हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल रीत डिजाइन आज मैं आपको दिखाऊंगी ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश नेक डिजाइन जिसे मैं पोटली बटन्स के साथ रेडी करूंगी तो उसके लिए मैंने ये पट्टियां रेडी की हैं मैं ये कंट्रास्टेड पट्टियां दे रही हूं तो अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेलाइकॉन जरूर दबाए ताकि मेरी वीडियो की आने वाली अपडेट्स आप सबको मिल सके तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने जो अपना नेक रेडी करना है उसके लिए मैंने अपनी कुर्ती को कट कर लिया है ये मेरी कुर्ती है और मैंने इसको कट कर लिया है और इसके साथ मैं ये कंट्रास्टेड पट्टियां दे रही हूं क्योंकि ये कलर का प्लाजो है हमारे पास तो मैंने ये लगभग एक इंची चौड़ी पट्टी ली है ये देखिए सवा इंची चौड़ी पट्टी ली है एक तरफ से मैंने इसको इंटरलॉक कर लिया है आप चाहो तो एक तरफ से इसको फोल्ड भी कर सकते हो एक तरफ मैंने पेस्टिंग चिपकाई है दोनों के मैंने ऐसे पेस्टिंग चिपकाई है और एक तरफ मैंने इस तरीके से इंटरलॉक के साथ इसको फिनिशिंग दी है तो अब मैं इस साइड यानी कि अंदर वाली साइड में मैं करूंगी इसको मैंने ये पाइपिंग बनाई है डोरी पाइपिंग कहते हैं इसको और ये मैंने अपने हाथों से बनाई है तो अब मैं इसको ऐसे इसके ऊपर रख के जितना मेरे पास पाइपिंग का मार्जिन है उतना ही मैंने पट्टी का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है इसकी किनारी पे तो चलिए मैं इसको लगा के दिखाती हूँ आपको तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिए जो डोरी वाली साइड है हमने बाहर की तरफ रखनी है और अंदर की तरफ हमने सिलाई लगानी है बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे तो ऐसे मैंने अपनी ये पट्टी रेडी की है ये देखिए जो हमारी पाइपिंग के किनारे पे सिलाई लगी है अब हम जब इसको फोल्ड करेंगे तो हमारी जो पाइपिंग है पट्टी के साथ ऐसे आ जाएगी इस तरीके से तो सेम इसी तरीके से जैसे मैंने ऐसे इस पे पाइपिंग स्टिच की है इस पे भी मैं सेम इसी तरीके से पाइपिंग स्टिच कर दूंगी तो ऐसे मैंने दोनों पट्टियां अपनी रेडी कर ली है पाइपिंग के साथ एक दूसरे की तरफ आएगी ऐसे रखनी है हमने अपनी पट्टियां तो अब हम पट्टी के साथ लगाएंगे पोटली बटन्स एक तरफ हमने पोटली बटन स्टिच करने हैं एक तरफ नहीं करने हैं क्योंकि वो घूम के दूसरी तरफ आ जाएंगे तो अब हम अपने पोटली बटन्स रेडी कर लेते हैं मैं कंट्रास्ट पोटली बटन दूंगी दो ये मस्टर्ड कलर के और सिंगल ब्लू कलर का बीच में तो चलिए मैं इसके लिए पोटली बटन रेडी करती हूँ तो ऐसे मैं कॉटन के पोटली बटन रेडी कर ली हूं कर रही हूं तो ऐसे मैंने कॉटन की एक बोल बना लेनी है अपने हाथों से इसको बोल बना लेना है इस तरीके से और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने लिया है उसमें इसको रखते हुए ऐसे हम इसमें रखेंगे और इस तरीके से इसको अच्छे से घुमाते हुए हम अपना पोटली बटन जो है वो रेडी कर लेंगे जो पोटली बटन हमने रेडी करने हैं वो सेम थ्रेड के साथ करने हैं जो कलर का हमारा फैब्रिक होगा तो ये देखिए हमारा जो पोटली बटन है वो ऐसे रेडी हो जाएगा अब हम इसको नीचे से ऐसे हम इसको कट कर देंगे तो ये हमारा ऐसे रेडी हो जाएगा ऐसे ही हमने अपने कितने सारे पोटली बटन रेडी कर लेने हैं तो ये देखिए मैंने अपने सारे पोटली बटन ऐसे रेडी कर, कर लिए हैं ऐसे इसको स्टिच करूंगी इनको जब हम स्टिच करेंगे तो ये ऐसे अगर हम स्टिच करेंगे तो ये भी हमारे गुम हो जाएंगे पोटली बटन अब हम यहाँ पे अपने पोटली बटन लगाना शुरू करेंगे तो हमने जो पोटली बटन लगाने शुरू करने हैं वो इस तरीके से हम लगाएंगे इधर को इधर को मुंह रखना हमने पोटली बटन का तो ऐसे हमने अपने पोटली बटन को तो अब यहां से मैं अपने पोटली बटन लगाना शुरू कर रही हूँ आप सोच रहे होंगे ऊपर से मैंने क्यों नहीं शुरू किए क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा नेक में कट जाएगा इसलिए मैं इतना छोड़ के पोटली बटन अपने स्टिच कर रही हूँ इस तरीके से हमें स्टिच करने हैं अब हमने इसमें से तीन इंच एक इंच का गैप छोड़ना है तो एक इंच हम गैप छोड़ेंगे लगभग एक या सवा इंच तो ऐसे में सवा इंची का गैप दे रही हूं आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं कम या ज्यादा तो इसी तरीके से आप भी जब ये डिजाइन रेडी करें तो आप भी ध्यान रखें जितना आपका नेक आना है उतना छोड़ के पोटली बटन को स्टिच करें नहीं तो आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पोटली बटन अगर आप ऊपर से शुरू करोगे तो 
तो इसलिए मैंने भी नीचे से शुरू किए हैं तो ऐसे तीन तीन पोटली बटन्स के सेट हमने रेडी कर लेने हैं तो ऐसे मैंने दो का सेट बना लिया है अब मैंने ऐसे तीन और सेट बनाने हैं नीचे तक तो ऐसे हमारे पोटली बटन्स लग के रेडी हो गए हैं ये देखिए मैंने पांच सेट लगाए हैं पोटली बटन्स के आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो तो अब हम इसको ऐसे पलट के पलट देंगे और ये पोटली बटन्स हमारे ऐसे आ जाएंगे बाहर की तरफ अब हम इस पे प्रेस कर देंगे इसको अच्छे से और दूसरी जो हमारे पास पट्टी है उसको हम इस तरीके से एक साथ करके हमने इसको जोड़ना है ताकि जो हमारे पोटली बटन है वो ऐसे आए और जो हमारी पाइपिंग है दोनों इस तरीके से आए हम अपनी पट्टी को इस तरीके से करके इसको अच्छे से आयन कर देंगे ताकि हमारी पट्टी में और अच्छी फिनिशिंग आ जाए तो अब ऐसे हमारी दोनों पट्टियां रेडी हो गई हैं अब हमने यहाँ पे आधे आधे इंच पे मार्क कर लेना है टोटल आधे इंच की मैं ये पट्टी दिखाऊंगी विद पाइपिंग तो आपने दोनों तरफ आधे आधे इंच पे मार्क कर लेना है सीधा सीधा हम बिल्कुल इसको मार्क कर लेंगे आधे आधे इंच को ताकि जो हमारी स्टिच वाली लाइन आए कुर्ती के साथ स्टिच करते हुए बिल्कुल सीधी सीधी आए तो ऐसे ये हमारी जो कुर्ती है अब मैं इसको ऐसे सीधी साइड में खोल लूंगी और जो ये मेरा सेंटर है इसको मैं अच्छे से मार्क कर लूंगी ये मेरा जो सेंटर है मैं इसको अच्छे से मार्क कर लूंगी तो ये मैंने इसको सीधी साइड पे मार्क कर लिया है अब इसके इसको पलटने के लिए मैंने ये एक पट्टी रेडी की है लगभग चार इंची चौड़ी मेरी ये पट्टी है जिसको मैंने ऐसे बिल्कुल सेंटर बना लेना है और ये जो लंबी है लगभग अठारह इंच लंबी मेरी ये पट्टी है चार इंच चौड़ी है और अठारह इंच लंबी है इसके बीच हमने लगभग एक इंच का गैप देना है तो जो एक इंच का गैप है वो हमारी जो पट्टियां हमने रेडी की हैं वो कवर करेंगी अब हम इसको अच्छे से मार्क कर लेंगे आप इस चौक के साथ इसको अच्छे से मार्क कर लीजिए इसके बिल्कुल सेंटर को ताकि जो हमारी पट्टी है वो बिल्कुल सेंटर में आए तो ऐसे देखिए मैंने इसके सेंटर को मार्क कर लिया है अब मैं इसको यहां पर रख के यहाँ पे रखूंगी और यहाँ पे लगभग आधे आधे इंच पे एक निशान लगा लूंगी बिल्कुल सेंटर से यानी कि आधा इंच इधर एक इंच का गैप हमने मेंटेन करना है वो इस तरीके से करना है तो ऐसे मैं सेंटर से आधा इंच इधर और आधा इंच इधर मार्क कर लूंगी दोनों साइडों पे मार्क कर लूंगी आधा आधा इंच का तो ये जो मैंने पट्टी पे मार्क किया था अपनी मैं उसके साथ साथ सबसे पहले मैं यहाँ पे रफ स्टिच करूंगी अपनी कुर्ती का सेंटर लेते हुए और अपनी पट्टी का सेंटर लेते हुए ऐसे दोनों को यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल रफ स्टिच कर दूंगी तो ये हमारी जो रफ स्टिच लग चुकी है बिल्कुल हम अपनी मार्किंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे अब यहां से नीचे ऐसे बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेंगे तो ऐसे हमने ये सिलाई लगा ली है अब हम बिल्कुल इसके साथ साथ एक्स्ट्रा मार्जिन को लेते हुए एक एक पैर का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरीके से ट्रिम कर देंगे तो इन कोनों पे हम ऐसे और इधर से ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेंगे अब हम इसको ऐसे अंदर की तरफ पलट देंगे 
इस तरीके से हमारे पास ये गैप आ जाएगा एक इंच का तो एक इंच को हम उससे फिल करेंगे जो हमने पट्टियां रेडी की थी तो ऐसे ये जो हमारा एक इंच का गैप है हम इन दोनों पट्टियों से उसको फिल करेंगे एक तरफ हम इसको स्टिच करेंगे आधे इंच से इसको इसका कवर करेंगे इधर से तो आधे इंच से हम ऐसे इसको इधर से कवर करेंगे तो दोनों पट्टियों को हमने आधा आधा इंच ही लगाना है स्टिच करना है तो आप चाहो तो आधा इंच इसको मार्क भी कर सकते हो मैंने एक तरफ किया है आप देख सकते हो तो इस तरफ मैं ऐसे ही इसको स्टिच करूंगी आधा इंच का ऐसे लेते हुए तो ऊपर से हम ऐसे एक दो इंच छोड़ के मैं स्टिच कर रही हूं इसको तो जैसे मैंने आपको बताया आधे इंच का गैप हमें इसको मेंटेन करते हुए इस पट्टी को अपनी कुर्ती के साथ ऐसे सेंटर में स्टिच कर लेना है किनारी की सिलाई के साथ हमने एक पट्टी आधे इंच की लेनी है लगभग तो ये देखिए आधा इंच हमारा इससे कवर हो गया है आधा इंच हमारा दूसरी पट्टी से कवर हो जाएगा तो अब दूसरी पट्टी को हम नीचे से शुरू करेंगे यानी कि इस कट से तो ऐसे हम अपने पोटली बटन को नीचे की ओर रखते हुए ऐसे हमने आधे इंच के गैप को कवर करते हुए इसको स्टिच करना है यहां पे तो ऐसे हमारी दोनों पट्टियां स्टिच हो चुकी हैं अब हम इसको भी स्टिच करने के लिए हम नीचे एक पट्टी स्टिच कर देंगे इसके लेकिन उससे पहले हम यहां पे भी सिलाई लगा लेंगे ऐसे करके तो इस कट को एक बंद करने के लिए मैंने ऐसे ही पट्टी रेडी की है मैंने थोड़ी चौड़ी पट्टी रेडी की है अब मैं इसको ऐसे नीचे की ओर रखूंगी पहले मैं इसको एक साइड से यहां पे बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगाते हुए एक साइड से फिक्स कर दूंगी देन आफ्टर फिर मैं इस कट को ऐसे कवर करते हुए बिल्कुल इक्वल रखते हुए यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा दूंगी तो ऐसे हम बिल्कुल अपनी पाइपिंग वाली सिलाई के ऊपर ही ये वाली सिलाई लगाएंगे आप ध्यान में रखिए दो सिलाइयां दिखाई ना दे आपकी भी और अब यहां से हम अपनी पोटली बटन को थोड़ा सा साइड में करते हुए बिल्कुल किनारे तक सिलाई ले जाएंगे अपनी इस तरीके से धीरे से आप यहां से भी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाए अब हमने यहां से अपनी सिलाई को घुमाना है दूसरी पट्टी की तरफ इस तरीके से और यहां पे भी बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे और सेम उसी सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है पाइपिंग वाली तो यहां आप ध्यान में रखें कि हमारी जो पट्टियां वो बिल्कुल साथ में जुड़ जाए और फिनिशिंग आए आपकी भी तभी ये अच्छी लगेंगी हमारे नेक के नीचे लगी हुई तो ऐसे हमारी दोनों पट्टियां स्टिच हो चुकी हैं ये देखिए कितना ब्यूटीफुल डिजाइन हमारा रेडी हुआ है पोटली बटन्स के साथ अब यहाँ पे अपना नेक पलटेंगे नेक आप कोई भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे राउंड नेक बनाऊंगी तो ये देखिए मैंने इस पे राउंड नेक पलटा है और ये जो हमारा डिजाइन है ऐसे आ गया है इसके साथ मस्टर्ड कलर का प्लाजो है इसलिए मैंने ये इसका कंट्रास्ट दिया है ये देखिये मस्टर्ड प्लाजो है इसका तो ये हमारी कुर्ती रेडी होगी है मैंने स्लीव पे भी इसकी आधे इंच की पट्टी दी है तो ये होगी हमारी नेक और कुर्ती की फाइनल लुक तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थैंक यू